ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ബോസ് ഉണ്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് എന്നാൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റൊരാളുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിനെ പോലെ ജപ്പാനായിരുന്നു റാഷ് ബിഹാരി ബോസിൻ്റെയും താവളം സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ജപ്പാനിൽ എത്തിയത് തന്നെ റാഷ് ബിഹാരി ബോസിൻ്റെ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നേരിടാൻ ആയുധമെടുക്കണമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന റാഷ് ബിഹാരി ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ഹാർഡിഞ്ച് പ്രഭുവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പോലീസ് പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ജപ്പാനിലേക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ വിദേശ സഹായം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി കള്ളപ്പേരിൽ എടുത്ത പാസ്പോർട്ടുമായാണ് ബോസ് ജപ്പാനിലേക്ക് കടന്നത് തോയാമ എന്ന ജപ്പാൻ നേതാവ് ബോസിന് അഭയം നൽകുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജപ്പാൻ പൗരനായി മാറി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് പാൻ ഏഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്നീ സംഘടനകൾക്ക് ബോസ് ജപ്പാനിൽ രൂപം നൽകി പൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ശ്രമിച്ചു അതേ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ രൂപീകരണത്തിനായി ജപ്പാന്റെ സകല സഹായവും റാഷ് ബിഹാരി ബോസിന് ലഭിച്ചു സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിനെ ജർമ്മനിൽ നിന്ന് ജപ്പാനിലേക്ക് വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് റാഷ് ബിഹാരി ആയിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗിൻ്റെ ചുമതല സുഭാഷിനെ ഏൽപ്പിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നിന് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് അന്തരിച്ചു